ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും റിവിഷാസ് ഫ്ലൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് മാത്രം മതി എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ടിക്ക ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ ടിക്കയാണ് തയ്യാറാക്കി കാണിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഫ്ലേവറിലാണ് നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുൻപ് നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട് എങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ ടിക്ക തയ്യാറാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ മൂന്ന് പോർഷനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തേൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന തന്തൂരി ടിക്ക പിന്നെ പെപ്പർ ടിക്ക അതുപോലെ കാന്താരി ടിക്ക അപ്പോൾ മൂന്ന് തരം ടിക്കയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് വലുപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് വലിയ സൈസ് ആവരുത് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് തൈര് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പുളിക്ക് അനുസരിച്ച് തൈര് ചേർത്താൽ മതി ഇനി ചേർക്കേണ്ടത് രണ്ട് ടീസ്പൂണ് തന്തൂരി മസാല അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിർബന്ധമില്ല കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി കുറച്ച് എന്താ പറയുക മാഗിയുടെ ചിക്കൻ ക്യൂബ് ഒരു കട്ട നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കിയതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ചാട്ട് മസാലയാണ് ഒരു ടീസ്പൂണ് ചാട്ട് മസാല ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡ് ഫുഡ് കളറും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കളറിന് പകരം നമ്മൾ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം റെഡ് കളറൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ മുളക് പൊടി ചേർക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തരെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരം ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പെപ്പർ ടിക്കയാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് തൈര് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ പെപ്പർ ടിക്ക തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഓരോന്നിൻ്റെ അളവ് കുറയും പിന്നെ ചേർക്കേണ്ടത് ഇഞ്ചി മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണ് ഇഞ്ചി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് തരിതരിപ്പായിട്ടുള്ള പൊടിയാണ് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് വരെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരമണിക്കൂർ നേരം തന്നെ ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കാന്താരി ടിക്കയാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കാന്താരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പിടി മല്ലിച്ചപ്പ് പൊതിനയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അരമണിക്കൂർ നേരം മാറ്റി വെക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സെറ്റായി കിട്ടും അതല്ല എങ്കിൽ പുറത്ത് തന്നെ കുറച്ച് നേരം വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം പുറത്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ തേച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സമയം കൊണ്ട് കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ ക്യാപ്സിക്കം സവാള ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇതുപോലെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ
ഒന്നും കൂടെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് ഗ്രില്ലിംഗ് റാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ മൂന്ന് അടുപ്പ് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഓലയും അതുപോലെ ചകിരി ചിരട്ടയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഗ്രില്ലിംഗ് റാക്ക് വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഗ്രില്ല് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ശരിക്കും ആ ഗ്രില്ലിംഗ് റാക്കും ഇരിക്കാതെ ഇങ്ങനെ വീഴാൻ പോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഡോറ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഡോറിൻ്റെ മേലെ ഗ്രില്ലിംഗ് റാക്ക് വെച്ചു എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ ചിക്കൻ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ചിക്കൻ മാത്രമായിട്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ബട്ടറും ചാട്ട് മസാലയും കൂടെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ചെറു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അല്ല എങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ ചിക്കനാണ് കറക്റ്റ് വേവിന് കിട്ടിയത് ഈ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ വക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ രണ്ടാമത് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും അതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് ഓക്കെ